हरेक व्यवसायिक क्षेत्र जस्ते बीमा व्यवसाय का पर आफने प्राविधिक चालसलन र शब्दावली हरू उनसन जसलाई हामी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस अर्थात बीमा का आधार बुद्ध सिद्धांत र प्रणाली भन्ने गर्द सों बीमा का कुरा बुझने गरी को अगिलो अंकमा हामीले बीमा का आधार बुद्ध सिद्धांत हरू अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का बारे में छलफल गरेउ सोही क्रमलाई जारी राख्दै आज हामी प्र्याक्टिसेस अफ इंश्योरेंस अर्थात बीमाको कार्यप्रणालीका बारेमा छलफल र विचार विमर्श गर्ने छौ बीमा बीमित एवं बीमक बीच हुने एक करार हो बीमा शुल्क तिरे बापत बीमा गरिएको सम्पत्तिमा कुनै हानि नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति बीमितलाई गर्ने बाचा बीमा कम्पनीले गरेको हुन्छ करार को प्रमाण बीमा लेख अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसी हो र बीमा ऐन 2019 बमुचिम बीमितले बीमा शुल्क भुगतान गरेपछि मात्र यो करार लागू हुन्छ बीमा को कार्यप्रणाली को पहिलो पाटो हो प्रस्ताव फर्म अर्थात प्रपोजल फर्म बीमा को विषय वस्तु संग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हुने किसिम को प्रश्न सहित बीमा कम्पनीले तयार पारे को फर्मलाई प्रस्तावन फारम बनिन्छ बीमा दर को कोटेशन प्राप्त गर्न वा बीमा लेख जारी गर्न आवेदन दिन को निम्ति प्रस्तावन फर्म को प्रयोग हुन्छ विभिन्न किसिम को बीमा को निम्ति छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव फारम हुन्छ प्रस्ताव फारममा दिएको जानकारीको आधारमा बीमा को जोखिम मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति अर्थात अंडरराइटरले जोखिम निर्धारण गरी बीमा लेख जारी गर्दछ धेरै जस्तो प्रस्ताव फारममा उक्त फारममा दिएको तथ्य ठीक साँचो हो र प्रस्तावन नै करारको आधार हुनेछ भन्ने वाक्य राखी प्रस्तावकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै बीमाको प्रस्तावनमा केही समान प्रकारका प्रश्नहरू हुन्छन् जस्तै प्रस्तावकको नाम ठेगाना पेशा फोन नम्बर बीमा अवधि जोखिम को ठेगाना बीमा को लागे प्रस्तावित विषय वस्तु का अन्य बीमा पनि भएमा सो को विवरण विगतमा भए को क्षति दाबी सम्बन्धी विवरणहरू हुन्छन् बीमा प्रणाली को दोस्रो पाट हो बीमा लेख अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा प्रस्ताव को प्रस्ताव बीमाकले स्वीकृत गरी दुई पक्ष बीच बीमा सम्बन्धी करार गर्न को निमित्त जारी गरिने कागजातलाई नै बीमा लेख भनिन्छ बीमा लेखलाई एविडेन्स अफ इंश्योरेंस कन्ट्राक्ट पनि भनिन्छ बीमा लेखमा पनि विभिन्न भागहरू हुन्छन् जस्तै बीमा लेखको हेडिङमा बीमाको नाम ठेगाना दिएको हुन्छ पनि रिसाइटल क्लजेसमा बीमा शुल्क भुक्तानी र प्रस्ताव फर्मको करारको आधारमा भएको उल्लेख हुन्छ यस्तै अपरेटिभ क्लज अन्तर्गत बीमा गरिएको जोखिम बारे उल्लेख गरिएको हुन्छ पनि इम्प्लाइड कन्डिसन र एक्सप्रेस कन्डिसनलाई बीमाका शर्तहरू अर्थात कन्डिसन्सहरू अन्तर्गत राखिएको हुन्छ यस्तै बीमाको अनुसूची अर्थात शेड्युल अन्तर्गत बीमा गरिने विषयको सम्पूर्ण विवरण खुलाएको हुन्छ जस्तै बीमितको नाम ठेगाना बैंकको नाम बीमित सम्पत्तिको विवरण बीमाङ्क बीमा शुल्क बीमा अवधि जोखिम अधिक बन्देश आदि राखिएको हुन्छ यस्तै बीमा लेखमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हस्ताक्षर तथा टिकट एवं छाप एटेस्टेसन क्लज अन्तर्गत राखिएको हुन्छ एक पल्ट बीमा लेख जारी गरिसकेपछि त्यसमा केही हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा फेरि नयाँ बीमा लेख जारी गर्न सम्भव हुँदैन र आवश्यक पनि हुँदैन यस्तो अवस्थामा साबिककै बीमा लेखमा सम्पुष्टि अर्थात इन्डोर्समेन्ट जारी गरी संशोधन गर्न सकिन्छ बीमाङ्क थप घट हुने गरी परिवर्तन हुँदा नाम सादी हुँदा बैंकको नाम परिवर्तन हुँदा जोखिम थप घट हुँदा बीमित वस्तु परिवर्तित हुँदा बीमा रद्द हुँदा तथा नाम ठेगाना इत्यादि परिवर्तन हुँदा जस्ता अवस्थाहरूमा सम्पुष्टि जानकारी गरिन्छ यस्तै बीमा लेखको शब्दावलीमा पर्ने अर्को पाटो हो दाबी पर्दा नपाइने पहिलो अंश अधिक अर्थात एक्सेस या डिडक्टेबल ससाना दाबी गर्न पर्ने झन्झटबाट मुक्त पाउन अथवा बीमितलाई दाबी प्रति सचेत बनाउने उद्देश्यले कतिपय बीमा लेखमा अधिक लगाइएको हुन्छ कतिपय अधिक बीमा ट्यारिफमा दिएको हुन्छ भने कति अवस्थामा बीमितको आफ्नो तर्फबाट थप अधिक हुन्छ यसले गर्दा दाबी कम हुनुको साथसाथै कुल दाबी पनि घट्न जान्छ दाबी मध्ये केही रकम आफूले तिर्ने भनेपछि बीमित पनि सतर्क भई जोखिम न्यूनीकरण तर्फ लाग्दछ एक्सेस दुई प्रकारको हुन्छ बीमा कम्पनीले लगाउने अनिवार्य अधिक कम्पल्सरी एक्सेस र बीमितले रोज्न सक्ने स्वैच्छिक अधिक भोलन्टरी एक्सेस बीमा लेखमा आवश्यकता अनुसार बन्देजहरू पनि लगाइन्छ जसलाई वारेन्टी पनि भनिन्छ केही गर्न हुन्छ वा हुँदैन अथवा 
कुनै अवस्था कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने जस्ता उद्घोषण सहितको बन्देज लगाइन्छ बन्देजलाई पूर्ण रूपमा बीमा अवधिभर पालन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै बीमा लेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम अर्थात सम इन्श्योर्ड भन्नाले बीमकले तिर्नुपर्ने अधिकतम दायित्व जनाउँदछ बीमा शुल्क निर्धारण गर्न बीमाङ्क रकममा नै बीमा दर लगाइन्छ तर बीमाङ्क रकम बराबर दाबी तिरिन्छ भन्ने हुँदैन किनकि दाबी पूर्ण क्षतिको नभई आंशिक क्षतिको मात्र पनि हुन सक्दछ साथै पूर्ण क्षति भएको दाबीमा पनि बीमाको शर्त अनुसार रासकटी अधिक दाबी पर्दा बचेको सामान सेल्वेजको मूल्य आदि अनुसार दाबी रकम कम हुन सक्छ यस्तै बीमा प्रणालीमा आउने अर्को शब्द हो बीमा शुल्क अर्थात प्रिमियम बीमाको करारको निमित्त तिर्नुपर्ने मूल्य नै बीमा शुल्क हो धेरै जस्तो बीमामा बीमाङ्कलाई बीमा दरले गुणना गरेर बीमा शुल्कको हिसाब गरिन्छ यस्तो हिसाब प्रतिशत वा प्रति हजारमा गरिन्छ कुनै कुनै बीमामा फ्ल्याट प्रिमियम पनि तोकिन्छ बीमा दर निर्धारण सामान्य दाबीको खर्च अन्य खर्च रिजर्व नाफा आदिको आधारमा गरिन्छ राम्रा भौतिक जोखिम भएमा बीमा शुल्कमा छुट दिने भर्ने खराब लक्षणहरू भएमा बीमा दरमा थप लोडिङ लगाउने प्रचलन पनि छ सम्पत्ति बीमा सामुद्रिक बीमा मोटर बीमा र दुर्घटना बीमाको हकमा बीमा समितिद्वारा लागू गरिएको ट्यारिफको आधारमा बीमा शुल्क तय गरिन्छ हाल सालै बीमा समितिबाट अन्य प्रकारका बीमाहरूमा पनि न्यूनतम बीमा तोकिदिएको छ र ती हुन् सेदमारी बीमा दायित्व बीमा इन्जिनियरिङ बीमा नगद बीमा नाफाको नोक्सानी बीमा पेशागत दायित्व बीमा प्रोफेसनल इन्डेमनेटी इन्स्योरेन्स आदि पर्दछन् बीमा प्रणालीको अर्को पाटो हो नवीकरण अर्थात रिन्युएबल निर्जीवन बीमा अन्तर्गत जारी अधिकांश बीमा एक वर्षको निमित्त गरिएको हुन्छ बीमा म्याद समाप्त हुने दिनको मध्यरातमा बीमाको म्याद समाप्त हुन्छ यस बारेमा ग्राहकलाई जानकारी दिन तथा बजार प्रवर्धनको रूपमा पनि बीमितलाई नवीकरण सूचना पठाउने चलन हुन्छ यस्तो सूचना प्राय एक महिना अगावै पठाइन्छ मोटर बीमाको हकमा नवीकरण सूचनामा दाबी नगरे बापतको छुट पाउने भए पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ साथै बीमा लेखमा केही संशोधन गर्नुपर्ने छ कि भन्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको हुन्छ उक्त बीमा लेख नवीकरण गर्ने आदेश दिएमा बीमा लेख नवीकरण गरिन्छ अथवा नयाँ बीमा लेख पनि जारी गरिन्छ कुनै प्रकारका बीमामा सुरुमा अस्थायी बीमा शुल्क मात्र लिएको भए नवीकरण पछि वा बीमा म्याद समाप्त भएपछि बीमा शुल्कको हिसाब मिलान गरिन्छ जस्तै सम्पत्ति घोषित बीमा घोषणा गर्ने गरी प्राय जसो एक वर्षको लागि गरिएको सामुदायिक मार्गस्थल बीमा आदि बीमा प्रणालीको अर्को पाटो हो पुनर्बीमा अर्थात री इन्स्योरेन्स अन्डर राइटरले कुनै पनि जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा पुनर्बीमा सम्बन्धी पाटोलाई बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो कम्पनीको धारणा लिमिट एक्सक्लुसन आदि विचार गर्नुपर्दछ र पुनर्बीमा करारले धान्ने भन्दा बढीको बीमाको प्रस्ताव आएमा पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र बीमा स्वीकार गर्नुपर्दछ यदि यस्तो व्यवस्था मिल्न सकेन भने वा एक्सक्लुजनमा पर्ने जोखिम भएमा यस्तो अवस्थामा अन्डर राइटिङले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहुँदैन बीमा प्रणाली सम्बन्धी यो विस्तृत रिपोर्टपछि अब हामी सधैँ जसो यस क्षेत्रका विशेषज्ञसँग छलफलतर्फ लाग्दैछौँ कार्यक्रमको यो चरणमा हामी अतिथि कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ कार्यक्रममा आज हामी समक्ष अतिथिको रूपमा इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपालका सिइओ भोजराज शर्माज्यूको उपस्थिति रहेको छ उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरलाई कार्यक्रमको यो चरणमा मैले हार्दिक स्वागत गरेँ अब हामीले कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा बीमाको बारेमा धेरै कुराकानी अहिलेसम्म हाम्रो दर्शकलाई दिइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई थाहा भइसकेका छ बीमा भनेको के हो भनेर साधारणतया मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ प्राविधिक रूपमा बीमालाई हामीले कसरी बुझ्ने बीमा भनेको के हो प्राविधिक शब्दमा अब बीमाका धेरै बुझ्ने कन्सेप्ट छन् अवधारणाहरू छन् हजुर त्यसमध्ये सामाजिक अवधारणा छ जसमा सबैको योगदानबाट समान जोखिममा परेका सबैको योगदानबाट धेरैलाई धेरैको योगदानबाट थोरैलाई क्षतिपूर्ति दिने जसलाई पर्छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने पनि भनिन्छ अर्को चाहिँ नि कानुनी रूपमा अवधारणामा हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ नि कानुनी मान्यता दिनुको लागि एउटा कानुनी करारको रूपमा पनि दिइन्छ किनभोलि कथम कदाखेरि बीमा भनेको एउटा प्रमिस हो 
सेलिंग अ प्रमिश हो कि अस को एविडेन्स को रूप में बीमा पोलिशी लेख दिया भोलि तो प्रमिश भोलि प्रोमिश चाहिए विमुख भो बीमा कंपनी भी तेस को प्रमुख लाइन का मान्यता दिखाई का सामने को लगी यो यो बीमा करार को रूप में बीमा करार भाई द्विपक्ष बीच को राी प्राविधिक रूप में भादा खेल चाहिए यो बीमा बने को एक संग नियत भाग जोखिम अर्क सारने मध्यम हो रिस्क ट्रांसफर मेकानिजम भाई इंग्लिश में है अब जस्तों बीमित संग जोखिम बीमक चाहिए ल मेरे जोखिम ली देने आनंदस मैं जोखिम हस्तांतरण करी कई भाई बीमक ने मैं तीर्स आनंदस सोने सुतावनी भन न पीस अफ माइंड दिनी एट जो एकदम एट मध्यम हो तो बीमा हो सर अब टेक्निकल टर्म्स एकदम धेरे इंसुरेन्स को सैक्टर में अब आम मानस को बुझाई में कहीं कहीं बुझाई को पहुँच नपुग सो बीमक रीमाकर्ता भी दुईटा टर्म टर्मिनोलॉजी जो साधारण भाषा में बुझाई दिन साधारण भाषा में बीमक जल्ले अरु को जल्ले अरु को जोखिम लकार तिम्रो कान में भग जोखिम अब मेरे कान में छोड़ तिमी ढुक्क भर बस तो बीमा कंपनी हो बीमक हो बीमक भाई बीमित चाहिए जिस जोखिम आईपर्न सको संपत्ति जिस को जीवन छाइना संपत्ति घर गाड़ी जे भी हो भाया मतलब क्षति भेस फिर पुनर्स्थापना करूर् पुनर्स्थापना कर सकिं तस्त जिस को ओनर भन न ओनर भन जल लस हो तो नहीं चाहिए के बोत बीमित हो जल्द बीमा कराँच लाई मैं मेरे जे जोखिम तिमी ली दे मिम्मेल हस्तांतरण कर जो जान तो चाहिए बीमित हो सर यह बीमा प्राप्त करने सामान्य प्रक्रिया कस्तो होनी बीमा जारी करना को चाहिए कागजात रम्स के उपलब्ध कराने पर्च ये चाहिए यो यो मेरे विचार तब सो जो प्रश्न छो गए उपयोगी और जनहित को लगी तेरा बीमा कराने झंझट छो कसरी बीमा कराने वाले अलमल लिख रस समय कुरे बस ते समय में कई होगा तो कारण यो इसको ज्ञान होने जरूरत है इसी जाने एकचोटि पैला कुन बीमा कर कुन बीमा कंपनी लग बीमा करने पैला छाने पर पड़े रहा तो एप्रोच कर एप्रोच कर सके अभी बीमा कंपनी के प्रस्ताव फारम भरा प्रस्ताव फारम को मेरे जोखिम कस्तो खाल जोखिम हो तो मेरे भवन हो कि मेरे मोटर गाड़ी हो कि है मेरे अन्न चाहिए संपत्ति के सुन चांदी को संपत्ति को मेरे नगद हो कि किसिम को अन्न धेरे कि प्रकार को जोखिम हो कि हेन को लगी अभी एप्रोप्रिएट प्रस्ताव फारम उसे लियादिशा चाहिए त्या कस्तो जोखिम नीत छे प्रश्न कर जो मैं भवन को बीमा कराएं तो भवन में फिजिकल हजार भाषित फिजिकली चाहिए आगो लगने अरु चीज स्ट्रम विक होने पानी ने खानी अथवा लाइटनिंग चाँड खानी है यो तो प्रकार को के रेस कति मात्रा में चाहिए तो भलनरेबिलिटी भूला एसेस कर मिले बीमा कंपनी अभी अनुसार बीमा दर लाधारण कर मिले रो बीमा प्रस्ताव फॉर्म बने कस्तो होने कद में बीमित सब कुछ नढाटिकन भन्न पर्च कई कुछ ढाट्य बीमा कंपनी आपको संपत्ति को इन्फर्मेसन जानकारी दिपे अभी उसे जानकारी लिया अभी उसे तब ल अब तब को रेट ये होने उसे भाव अरुण कई चाहिए बीमा कंपनी ने एडिशनल कोईसिनार एडिशन थप प्रश्न भी कर सो प्रस्ताव फारम में एटा तल के लिखा होने एटा उदोषण डिक्लेरेशन हो जहाँ के जन उसे मैं मथि भूरा मैं कुछ लुका छिपा जाना जानी के मैं कराया छेन मैं जी जा आप जाने कुछ हो मैं ट्रू ट्रू कराए ट्रूथ को डिक्लेरेशन भरने पर्च भाई अभी हेसल फ्री बीमा होने रामस प्रस्ताव फॉर्म भर दिए भोलि जानी क्लेम तीर्ने बेला हेसल फ्री अभी अर्क बीमा का कागजात एकदम झंझटिला होना पढ़ी सके मैं दौड़े जा कागजात पुगेन फर्काइ रखे एक्सपीरियंस भाई गुनासो भी आँच इस फिस्ड होते हैं एकदम नर्मल रूप में भन न 
सामान्य रूप में सब चीज फिस्ड हो सब पैला तो बीमा को कागजात बीमा को दावी पर्ना साथ ही उसे पहले बीमा कंपनी खबर करो मेरे दावी पर्यो भो बीमा पॉलिसी बीमा लेख जो उसे जो एविडेन्स अफ इन्सुरेन्स जो दिख तो एविडेन्स अफ इन्सुरेन्स जो प्रमाण दिशा में सब सर्च लिखा हो अब पड़हालो अभी तब को उ बीमा कंपनी का खबर करने हो अ भाची सुरक्षित राखने हो छेड़छाड़ नगरिकन सुरक्षित राखने हो बीमा कंपनी बड़ा सर्वेयर आँच सर्वेयर ने हेरे अभी उसे इंस्ट्रक्शन दिशा तैं के करने कसो करने भाई हो रहा के चाहिए भाई कुछ सर्वेयर ने बढ़ाई दी ये सब कुछ दिए सहयोग गए दावी झंझट होते हैं जी चाँडों भो जी चाँडो दिए सर्वेयर ने रिपोर्ट दिन आशा दिए तो दावी होगा तर यहाँ एवट कह मैं यहाँ भन्न ही पर्ने कुछ चाहिए बीमित धर जसो कुछ था दावी फर्म मैं भर पर्च भाँदन तो ठा दिने काम चाहिए दावी को चाहिए दावी को जो सूचना दिशा तो बेला जो सर्वेयर आँच सर्वेयर एट वन गो भिमेवार एक चोटी में भनदे लिखित में दिए उसे ये जुटाई दिन भले जुटाई दी उस सहिल होनी साथी भाई रामस डकुमेंट दिन सको नहीं हासिल फ्री दावी भी दाइ अब जो अगि न हमें कति चोटी को कुरा में मूल्य निर्धारण भाई शब्द भी आए जो मैं मेरे संपत्ति को बीमित रकम को मूल्य निर्धारण मैं कसरी मैं या कंपनी अथवा पॉलिसी सर तो मेरा आपको संपत्ति को मूल्य मैं निर्धारण कर ओवर इवालुएसन रंडर इवालुएसन को आस्त अवस्था में के हो ओवर भैल्युएसन रंडर भैल्युएसन को अब हमें चाहे बीमाक बीमा को मूल्य सही रूप में मार्केट भैल्यू में राख्न पर्च यदि सही रूप में हमें राखेन कहीं के जी मार्केट में अब जस्तु मार्केट में तई मे मेक को तई मोडल को जो प्र संपत्ति हो तो बड़ी मूल्य में राख्य बीमा ने बड़ी मूल्य दिदन प्रिमिम लिएपनी उसे बड़ी मूल्य में दिया हो क्योंकि बड़ी मूल्य में दिए पी तो उसे इन्सुरेन्स प्रफिट कर प्रफिट कराने इन्सुरेन्स को उद्देश्य हो इन्सुरेन्स को उद्देश्य उस न लस न गेन एज इट इज अवस्था में क्षतिपूर्ति करने हो इस इंडेमिटी दिने हो इट्स नट ए प्रफिट है इन्सुरेन्स तस्त यदि प्रपरली इन्सुरेन्स भाषा तब अंडर भैल्युएसन भाषा जस्तु मार्केट में दस लाख मूल्य पर्ने कुछ प्रपर्टी तर मसले बीमा ने जानी बीमा गए पांच लाख में भो तो फिफ्टी पर्सेंट तो उसे अंडर भैल्युएसन गए तो भाई तो ही हेज टू बिअर दैट फिफ्टी पर्सेंट अफ द क्लेम हिमसेल्फ हि मैंने मूल्यांकन करने काम बीमा कंपनी को होना बीमा को मार्केटिंग तर बीमा कसरी भैल्यू राखने तो अब एजुकेट करने काम चाहिए बीमा कंपनी बीमा में अंडर राइटिंग भन्ना बुझे अंडर राइटिंग बीमा को जोखिम कति जोखिम जोखि जोखिमांकन भाषा नेपाली में जब बीमा को प्रस्ताव आई सके अभी बीमा को प्रस्ताव आई से मार्केटिंग अंडर राइटर लाइ कि अंडर राइटर ने इसो हे यो चाहिए इसमें जोखिम कति है इसमें जोखिम कति कस्तो प्रकार को जोखिम हो यो चाँड आगो लगने हो कि चाँड भलनरेबल टू एनी सर्ट टाइप अफ क्लेम होता है अब जस्तु अर्थक्वे को क्लेम में भलनरेबल होता इत्यादि हे तो कारण अब अभी उसे के निर्धारण कर मैं ये मेरे बीमा कंपनी का यह जोखिम लिने कि नलिने तो बीमा लिने कि नलिने नलिने हो नलिने भन्नपर्यो लिने लिने हो कति अरुभ अरु नर्मल जोखिम भांदा मैं कति बड़ी प्रिमिम लिया लिने हाँ कति शर्त राखर लिने भाई जो जजमेंट कर स्किल अंडर राइट बीमा खरीद करे कवरेज कहीं सुरू हो बीमा खरीद करे वंस यू वंस द वंस यू पे द प्रिमिम वंस दे एक्सेप्ट दुअर इन्सुरेन्स है मिन्सु भर अभी वंस यू पे द प्रिमिम देन देन एंड देर उसे अवधि कब अब निर्जीवन बीमा में एक वर्ष नर्मली नर्मली एक वर्ष समटाइम्स जस्तु इंजीनियरिंग इन्सुरेन्स प्रोजेक्ट को इन्सुरेन्स में ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड इट कैन गो अप टू फाइव सिक्स इयर्स अल्सो कंस्ट्रक्शन पीरियड तर नर्मली प्रपर्टी इन्सुरेन्स में चाहिए दिस इज वन इयर अब लाइफ इन्सुरेन्स में भन्न ट्वेंटी इयर्स थर्टी इयर्स बीमा लेख बीमा लेख महत्वपूर्ण इन्सुरेन्स इज ए 
selling and buying exercise. Insurance bima ma pani kin ra bech uncha. Kya kin bech uncha ta abani ko? It's an abstract thing. It's a promise of the mouth. Exactly. Okay. Okay. It's a promise kin bech uncha. Pani amar. Product dekhi nai na. Kya 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 abani? Ma timla yo 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 bha abani. Timla dinsu. To jab dinsu matre banda hai to kya uncha abani? It is an it will be an gentleman agreement. जेन्टलमैन एग्रीमेंट ऊ तिमी त्यहाँ रेस गर ऊ त्यहाँ छोएर आऊ म यहाँ अहिले यति पैसा तिमीलाई दिन्छु भने आज त दिन्न भने पनि के हुन्छ दिन्न भने पनि अब देयर इज नो रेमेडी त्यसलाई दिलाउन त रेमेडी छैन हैन तर बीमामा के हुन्छ भने वन्स यु गिभ द पोलिसी इन्स्योरेन्स पोलिसी त्यो भने मतलब इन्स्योरेन्स पोलिसी भनेको यो त्यो हामीले गरेको प्रमिस छ नि बीमा कम्पनीले गरेको प्रमिसको एभिडेन्स हो हजुर ओ एभिडेन्स लीगल एभिडेन्स हो अनि त्यो त्यो प्रोमिसमा बाट कहिले कहीँ म तिमीलाई यो क्लेम दिन्न भनेर भोलि क्लेम परेपछि दिन्न भन्यो भने नभए याद गर द एभिडेन्स यू क्यान गो टु द कोर्ट अनि कोर्टले भन्छ यो दिस इज द एभिडेन्स एज पर एभिडेन्स यू ह्याभ टु पे टु द्याट हजुर हजुर सर अब यो एउटा ग्राहकको रूपमा हामीले बिमा लेखमा याद गर्नुपर्ने अथवा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के के हुन् हजुरले आन्सर दिइरहँदा एकदम कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्यो होइन यो एब्सोल्युट छैन यसर्थमा बिमा लेखमा सजग हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के हुन् धेरै कुराहरू छन् सजग बना हुना बीमा लेख लिये पेल तो अधिकांश अहिलेको चाहिए प्क्टिस अनुसार अलग व्यवहार अनुसार बीमा लेख लि अभी आनंद सब बसि मैं सब कवर कर कवर कर कवर कर शर्त ने के दिन्न भो ए ग्राहक प्रुडेन्ट हो अवेयर होने पर मैं पढ़ु फिर सब क्लाइंटले अब हर एक कुछ बुझ्छ भरूरी छाइन क्यों इवेन यूरोप तीर भी मैं हेखे वहाँ वहाँ मुनेर भी पोलिशी पढ़ा छो पढ़ा छेन भे जे जस्ट टेक आउट द पोलिशी आई हेव टेकन आउट द पोलिशी फर माई कार बट आई हेव नट रेड इट उसे जस्ट इफ समथिंग हेपन आई विल जस्ट गिव ए कल टू दे के क्लेम सर्टलिंग अथोरिटी तैं लेखे हो क्लेम सर्टलिंग है दे विल जस्ट कम एंड पिकअप द कार एंड दे विल टेक इट आवे भाई वो तो रिप्लेसमेंट भी दी अंटिल रिपेयर है तो होना भाषा क्या अब वाने क्लाइंट होने प्रुडेन्ट हो तर हाउ फार हई भाई क्लाइंट को बोनस दिखा क्या क्लाइंट मात्र हमें अब एजुकेटेड भर अलग किताब लेखने अथवा वहाँ बनी उनको पहुँच में बीच बीच में रेडियो करने जो लस प्रिवेन्सन एसोसिएसन अफ इंडिया में तो पैला तो अलग छो कतई तेल मार्ज उसे जो फागुन को महीना आयो अब आगो लगने महीना आयो अब आगो जतातता नगर्न स्टोप नगर् निभा मत जानु अन एटेन्डेड नछोड़न है तर चाहे अब इन्सुरेन्स पोलिशी भी इसो कर उसे कर भाई रहा हो अवेयर कर जस्ट किसिम को अवेरनेस भी हमें करूर्च कि जो क्योंकि इवेन इन्सुरेन्स पोलिशी मैं मेत्रो वर्ष काम करने मैं समटाइम्स मू ग्राहक भर हेद्दे मैं आई डाउट ये के फिर तैं भि मैं ठा तो कंठ तो कंठ वन टू अल कंडीसन भी कंठ छ तर कई कंपनी को फिर कई डेविएसन कि डाइट भी करूर्ने कस को बीमा लेख को मैद सको नवीकरण करना बीमा लेख को मैद अब यूएस में के बीमा लेख को मैद सका दुईटा कुरा एटा तो कहीं तब को बीमा कंपनी बड़ा तुम मैद सकिन लाई एक महीना देखि नोटिस आँच पी अब आजकल नाऊना भी सकता अब बीच में तो एकदम डिस्कटिन्ू नहीं जो भाथ्य अलग चाहिए एसएमएस धे सुको आँच अलर्ट आलर्ट आँच ते कारण उसे बिफोर टाइम बिफोर टाइम वी हेव टू सी अथवा कहीं कहीं लेखे अथवा कहीं मेमोराइज मेमोराइज कर ए मेरे तो ये फेब्रुअरी महीना में छाई इन्सुरेन्स मैंने कति रेस में मैं एकचोटी हेरे है तो उसे एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगड़ी नहीं ओके मेरे रिन्ू कर रिन्ू आजकल तो एसएमएस जा मेरे रिन्ू कर दिन होगा मेरे पोलिसी नंबर ये चाहिए रिन्ू कर दिन होगा ओके यू जस्ट पे दैट स्व मत स्व रिन्ुअल प्रिमियम बनो अल रिन्ुअल प्रिमियम अब आजकल फोन पे सोन पे बड़ी पठाई दिए अथवा मं नहीं गए दिए आयो देन दे विल इश्यू द रिशिप्ट एंड रिन्ुअल में अभी कुछ इन्फर्मेसन तलमा पर्या है भैल्यू अलि लो कर अने अथवा चाहिए कुछ तैं रिस्क में थप घट के अब मैं तीन दुई तला बना थे तीन तला बनाए अब अब तो उस खबर कर दून पर्यो ये सब कर अलग रिकलकुलेसन करने होना नर्मल छर्मल रिन्ुअल प्रिमियम होता 
जिम्मेवारी बराबर जस्ते नहीं देखियो जस्ते बीमा गरी रहने वाले सब वहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा पाइला पाइला में जस्ते बीमा गरा होना पड़ेगा वहाँ आर को पनी उत्ती के इक्वल वैल्यू रहेगा उसे देखियो बीमा का संग बीमा संग संबंधित कत्ती देरे कन्फ्यूशन सर उठी है जाने मानस में और जले प्रश्न कार्यक्रम बीमा का कुरा बुझने गरी को आज को एपिसोड ये तीन है तो पहले ही कार्यक्रम को बारे में कुने सुझाव सलाह अथवा प्रतिक्रिया पठाने सब ने हमें लाइक ईमेल करने सकने उनसे बीमा का कुरा बुझने गरी at the rate gmail dot com में और को हफ्ता बीमा को और को कुने पाठ संग संबंधित विषय बस्तु सहित आमने सो आज को लागी छुट्टी सो हस्ता � One presentation.